ಸಿದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಾತ್ ಪರ ರಾಮ ಕಾಲಾತ್ಮಕ ಪರಮೇಶ್ವರ ರಾಮ క్లుప్తంగా ఇక్కడ మనం అయోధ్య ఎలా ఉండేదో వర్ణిస్తున్నాడు ఇక్కడ అది నిర్మించిన వాడు ఎవడంటే మన ఇప్పుడు వైవస్వత మన్వంతరే అంటున్నాం కదా అంటే వైవస్వత మనువు ఇప్పుడు ఈ మన్వంతరానికి అంతటికి ఆది పురుషుడు ఆ మనువు నిర్మించిన నగరం అయోధ్య అయోధ్య అంటే దాడి చేయడానికి వీలు లేనిది అని అర్థం యోద్ధం అశక్ష ఇది అయోధ్య అని అర్థం అంటే ఏ శత్రువు దాడి చేయలేడు అలాంటి రక్షణ కలిగినటువంటి భద్రత కలిగినటువంటి బలము కలిగినటువంటి రాజ్యం అయోధ్య నేటికి భారతదేశంలో అయోధ్య అనబడి అద్భుతమైనటువంటి రామధామం మనకున్నది అది అనాదిగా సామ్రాజ్యానికి రాజధాని మొదటి రాజధాని నగరం మొదటి నాగరిక నగరం అయోధ్య అది మొట్టమొదటి మనువైనటువంటి వైవస్వత మనువు ఏర్పాటు చేసినటువంటి నగరం అందుకు మనునా మానవేంద్రేణ యా పురి నిర్మిత స్వయం అటువంటి దివ్యమైనటువంటి అయోధ్యని అనేక మంది రాజన్యులు మనువు తర్వాత పాలిస్తూ వచ్చారు అంటే మొదటి వాడు వైవస్వత మనువు ఆ తర్వాత వచ్చినవాడు ఇక్ష్వాకు అలా క్రమక్రమంగా ఎందరో మహాత్ములు పాలించినటువంటి అయోధ్యని ప్రస్తుతం పాలిస్తున్నవాడు తాంతు రాజా దశరథో మహారాష్ట్ర వివర్ధన దశరథ మహారాజు అయోధ్యని పాలిస్తున్నాడు అతడు రాజ్యవర్ధనుడు అంటే రాజ్యాన్ని అన్ని రకాలుగా వృద్ధి చెందించిన మహానుభావుడు ఎలా పాలిస్తున్నాడు అయోధ్యని అంటే స్వర్గాన్ని ఇంద్రుడు పాలిస్తున్నట్లుగా అయోధ్యని దశరథుడు పాలన చేస్తున్నాడు అంటున్నారు ఇక్కడ అయోధ్య అనేక రకాల అయినటువంటి అద్భుతమైన రాజమార్గాలతోనూ రమ్యమైనటువంటి కట్టడాలతోనూ తేజరిల్లుతున్నది వివిధములైన యంత్రములతో అది రక్షింపబడుతున్నది సర్వ యంత్ర ఆయుధవతీం వివిధమైన ఆయుధాలతో రక్షింపబడుతుంది అనేక రకాల నేర్పరితనం కలిగినటువంటి విజ్ఞాన శాస్త్రవేత్తలు అయోధ్యలో ఉండేవారు అంతేకాదు ధనధాన్య సంపదలతో తేజరిల్లుతూ ఉన్నది అద్భుతమైన కోటలతోనూ వివిధ వృత్తి విద్యలలో నేర్పరులైనటువంటి ప్రవీణులతోనూ శోభిల్లుతున్నది రమ్యమైన సరయు నది అక్కడ ప్రవహిస్తున్నది అలాంటి భవ్యమైనటువంటి అయోధ్య నగరంలో ఇక ప్రజలు ఎలా ఉండేవారంటే ఒక్కొక్కరు కూడాను మహాత్ములు ధార్మికులే స్వయంగా దశరథుడు అనేక రకాల యజ్ఞములు చేసినవాడు మహాపరాక్రమవంతుడు మహర్షి కల్పో రాజర్షి అతను రాజర్షి అంటే రాజుగా ఉంటూ ఋషిలా ప్రవర్తిస్తున్నాడు ఋషి అంటే అర్థకామాల కంటే ధర్మానికి మాత్రమే ప్రాధాన్యం ఇచ్చిన వాడిని ఋషి అనాలి అది రాజై ఋషి అయినటువంటి వాడు మహర్షులతో సమానమైన వాడు యజ్వా అనేక రకాల యజ్ఞాలు చేసినవాడు అతిరథుడు అంటే గొప్ప పరాక్రమవంతుడై అనేక యుద్ధాల్లో విజయం సాధించినటువంటి వాడు బలవాన్ మహాబలవంతుడు మిత్రవాన్ అనేక రాజుల మిత్రత్వం పొందినటువంటి వాడు విజితేంద్రియ ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగినటువంటి వాడు ఆ రాజ్యాన్ని ఎలా పాలన చేస్తున్నాడంటే ఇలాంటివి నిజానికి బాల్యం నుంచి చదువుకుని ఆఖరికి నాయకులు కావాలనుకునే వాళ్ళకి ఇవి పాఠాలుగా అందిస్తే వాళ్ళు కూడా బాగుపడతారండి ఇక్కడ పాలకుడు ఎలా ఉండాలో చెప్తున్నారు పాలకుడికి పవిత్రత ఉండాలి ఇంద్రియ నిగ్రహం ఉండాలి రాముడు ధర్మస్వరూపము నారాయణ స్వరూపము అందుకే రాముడికి పూర్వీకుడైన దశరథుడు కూడా అటువంటి వాడే లేకపోతే రాముడు మామూలు చోట పుడతాడండి మహాత్ముల దగ్గరే జన్మిస్తాడు రాముడిని పుత్రుడుగా పొందాలంటే వాడిని తపస్సులు చేసిన వాడై ఉండాలి వాడు ఎంత పవిత్రుడై ఉండాలి అందుకు రాముడు పుట్టిన వంశం ఎలాంటిది అంటే కాళిదాసు చెప్తున్నాడు సోహం ఆ జన్మ శుద్ధినాం అఫలోదయ కర్మణాం వాళ్ళ పుట్టుకులు శుద్ధమైనవి వాళ్ళ జీవితాలు శుద్ధమైనటువంటివి అలాంటి శుద్ధమైన ఇంట్లో పుట్టాడు విశ్వనాథ సత్యన్న గారు రామాయణ కల్పవృక్షంలో ఒక మాట అంటారు ఆ రాజులొక్కరొక్కరు నారాయణ మూర్తులు అని రచించారు ఇక్కడ ఒక్కొక్క రాజు ఒక్కొక్క విష్ణువు వంటి వాడు నా విష్ణు పృథ్వీపతి అంటుంది కదా శాస్త్రం విష్ణువు ఎలాంటి ధర్మస్వరూపుడో ఎలాంటి నిర్మలుడో 
ధర్మ ప్రతిష్టాపన చేసి అధర్మాన్ని శిక్షించడంలో విష్ణు ఎంతటి వాడు మొత్తం ఇక్ష్వాకవంశ ప్రభువులైన సూర్యవంశీకులు అందరూ అటువంటి వారే అని చెప్పడం దీని యొక్క ఉద్దేశం అలాంటి వారిలో మహానుభావుడైనటువంటి దశరథుడు ఒకడు ఆయన రాజ్య ప్రజల్ని ఎల్లవేళలా రక్షిస్తూ వారికి కావలసిన అన్ని కూడాను ఉపకరణములు సిద్ధం చేసి ఉంచాడు తన రాజ్యంలో తస్మిన్ పురవరే హృష్టా ధర్మాత్మానో బహుశ్రుత ఆయన రాజ్యంలో ప్రజలందరూ కూడాను ధర్మము కలిగి ఉన్నారు యథా రాజా తథా ప్రజ రాజు నీతి పరుడైతే ప్రజల్లో కూడా నీతి పరులు అవుతారు కానీ ప్రజలందరూ నీతి పరులు ఉన్నారు పైగా ప్రతి వారు వారు శ్రమతో వారి ధర్మంతో లభించిన ధనంతో తృప్తి చెందుతున్నారట ఇది చాలా అవసరం అండి మనం ఎంత కష్టపడుతున్నామో దానికి ఎంత ప్రతిఫలం వస్తుందో దానికి తగ్గట్టు జీవిస్తే అది గొప్ప జీవితం వారి వారి శ్రమలతో వారి వారి ధర్మంతో సంపాదించిన నీతిమయమైన న్యాయబద్ధమైన సక్రమమైన ధనంతో వాళ్ళు జీవిస్తూ ఉన్నారు ఇలాంటి పౌరులు ఉండే సమాజం రావాలని మళ్ళీ రామచంద్రమూర్తి ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఇక్కడ అందరూ నీతిమంతులు పైగా అలుబ్ధాహ ఏ ఒక్కడు పీనాశివాడు కాదు పది మంది క్షేమం కోసం ప్రతివాడు ముందుకు వస్తాడు సత్యవాదిన అందరూ సత్యవాదులు పైగా నాల్ప సన్నిచయ కచ్చిత్ దరిద్రుడు అనేవాళ్ళు లేరయ్యార్ ఆ దశరథుని పాలనలో పైగా ప్రతివారు కుటుంబం సమృద్ధిగా ఉన్నటువంటి వారే అంటే తల్లి తండ్రి అదేవిధంగా భార్య భర్త పిల్లలు అన్నదమ్ములు అందరూ కలిసి ఐక్యంగా ఆనందంగా బ్రతికేవాళ్ళు వారిని కుటుంబి అంటే ఇదే అర్థం అండి అదే భార్య భర్త వాళ్ళకో పిల్లడు అది కాదు కుటుంబం కుటుంబం అంటే ఎలా ఉండాలో కూడా శాస్త్రం చెప్తుంది తల్లి తండ్రి పుత్రులు కోడళ్ళు మనవలు వీళ్ళన్నీ కలిస్తే కుటుంబం అంట అలాంటి రమ్యమైన కుటుంబ జీవితం భారతదేశం ప్రపంచానికి చూపించిన ఆదర్శం ప్రస్తుతం అదే పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా మిగిలిపోయింది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కుటుంబం అంటే ఇది కనుక ప్రతివారు అలాంటి కుటుంబి పైకి విశేషంగా ప్రతివారు ధనధాన్య సంపన్నులు అంతేకాదు కామీవా నకదర్యోవా నృశంస పురుష క్వచిత్ అయోధ్యలో ఏ ఒక్కడూ కూడా కామాతురుడు కాడు లోభి కాడు క్రూరుడు కాడు విద్యాహీనుడు కాడు అంటే దీన్ని బట్టి ఆనాటి కాలంలో ప్రతివారు విద్యావంతులే నాస్తికులు కనబడరు అయోధ్యలో ఉన్నారు గొప్ప మాట చెప్పారు ఇక్కడ నా అవిద్వాన్ నచ నాస్తిక మూర్ఖుడు లేడు నాస్తికుడు లేడు నిజానికి నాస్తికుడే మూర్ఖుడు మూర్ఖుడే నాస్తికుడు వేరే విషయం నాస్తికత్వంగా అని సమాజంలో ప్రవేశిస్తే ధర్మభీతి దైవభీతి లేక సమాజం దుర్గతి పాలవుతుంది కనుక నాస్తికత్వం ప్రోత్సహించదగ్గ గొప్ప గుణం కాదండి అది అన్ని గుణాలని కబళించే పరమ దుర్మార్గమైన గుణం నాస్తికత్వం అయోధ్యలో నాస్తికులు లేడని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దీన్ని బట్టి ఒక ఆదర్శప్రాయమైన సమాజం ఎలా ఉంటుందో అక్కడ వర్ణిస్తున్నారు పైగా సర్వే నరాశ్చ నార్యశ్చ ధర్మశీలా సుసంయుత స్త్రీలు పురుషులు అందరూ కూడా ధర్మమే స్వభావంగా కలిగిన వారు ప్రతివారు చక్కగా అలంకరణలు చేసుకున్నటువంటి వారు అలంకరణ లేని వాళ్ళు ఒక్కరు లేరట అంటే దేవిరింపుగా ఏడుపు మొహాలు వేసుకోవడం కాకుండా కాదండి అందరూ ఉత్సాహంగా ఉండాలి అన్ని సంపదలు కలిగి ఉండాలి ధర్మబద్ధమైన భోగాలు అనుభవించాలి అంతేగాని ఆధ్యాత్మికత ధర్మము అంటే అన్ని విడిచిపెట్టి కూర్చోవడం కాదు అన్ని ఉండాలి కానీ అన్ని ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి ఇంకొన్ని పీడించకుండా ఉండాలి పది ప్రతి మందికి పనికొచ్చేటట్టు ఉండాలి అలా ప్రతి వాళ్ళు కూడాను పైగా ఎక్కడ మాలిన్యం లేదు అన్నాడు అంటే స్వచ్ఛ భారత్ అప్పుడు అయోధ్యలో ఉండేదని చెప్తున్నారు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నా మృష్టో నాను లిప్తాంగో స్వచ్ఛత భారతీయుల సంస్కృతి అంటే శుచి అనే ఒక మాట ఉంది భారతీయ సంస్కృతిలో శౌచం కంటే బాహ్యమైన శుభ్రతే కాదు ఆ సదాచారంతో కూడిన ఆంతరికమైన శుద్ధిని కూడా చెప్పింది భారతీయత ఇప్పుడు రెండూ హొలక్కి అయిపోయాయి మనకి స్వచ్ఛత గురించి ఇంకోటి చెప్పాల్సిన పరిస్థితులు ఉన్నాం కానీ భారతదేశానికి స్వచ్ఛత సహజమే ఒకప్పుడు అందుకే ఆ నిర్మలమైన వీధులు వర్ణించాడు ఇక్కడ ప్రజలు ఎలా ఉన్నారో వర్ణిస్తున్నారు ఎవరికి అసూయలు లేవు మూర్ఖులు లేరు ప్రతివారు శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నటువంటి వారు ప్రతివారు కృషి వలరు కష్టించి పనిచేసేవాళ్ళు సోమరి లేటండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ సోమరితో అన్నింటికంటే భయంకరం ప్రతివాడు ఏదో కర్మశీలుడై ఉండాలి అందరూ కూడా ఆ విధంగా ఉన్నారు వారి వారి కర్మల్ని వారు చక్కగా చేస్తూ ఉన్నారు పైగా ప్రతివారు దీర్ఘాయుష్యతో ఉన్నారు దీర్ఘాయుషో నరా సర్వే ఎందుకు దీర్ఘాయువులో ఉన్నారంటే వాళ్ళకి ధర్మము సంతృప్తి రెండు లక్షణాలు ఉన్నాయట ఎప్పుడు ఈ రెండు ఉండాలండి ధర్మము సంతృప్తి ఈ రెండు ఉంటే ఆయుష్ ఉంటుంది కానీ ప్రతి ఎప్పుడూ అసంతృప్తి ఎప్పుడు దుఃఖం ఏమిటమ్మా అన్నీ ఉండి కూడా అలా ఉన్నామని కొందరు అలా అడగాల్సి వస్తుంది ఎప్పుడూ ఏడుపోమే ఎందుకో తెలియదు ప్రధానికి కూడా కంప్లైంట్లే బ్రతుకులు ఎప్పుడు మంచి వెతకడు వాడు ఇలాంటివి ఉంటే ఆయువు తగ్గకేమవుతుందండి అందుకే ధర్మము సంతృప్తి ఉన్న కారణంగా వాళ్ళందరూ కూడాను 
చక్కగా దీర్ఘాయుతో ఉన్నారు అంటూ ఎంతో వర్ణించాడు మనం కొంచెం అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ సా యోజనా చే భూయ సత్యనామా ప్రకాశతే మొత్తం నగరం లోపల వెలుపల రెండు యోజనాల విస్తీర్ణత కలిగినటువంటిది అది సార్థక నామధేయం కలిగినది అన్నాడు సత్యనామా అంటే సార్థక నామం ఏమిటి సార్థక నామం అయోధ్య అంటే ఏ ఒక్కరూ దాడి చేయలేనిది ఇంతవరకు మనం భౌతికంగా కథను చెప్తున్నాం కానీ వేదాల్లో అయోధ్య గురించి వర్ణం ఉన్నది అది తశాహి హిరణ్మయ కోశ స్వర్గో లోకో జ్యోతిషావృత దేవానాం పూర్ అయోధ్య అని వర్ణించారు ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం తాత్వికంగా రామాయణాన్ని చూస్తున్నాం దేవతల పట్టణం అయోధ్య అన్నారు ఇక్కడ అంటే దేవతలే అక్కడ సంచరిస్తుంటారు అర్థం అందుకే మోక్ష పట్టణాల్లో మొదటిది అయోధ్య అయోధ్య మధుర మాయ కాశీ కాంచి అవంతికి చాలామందికి తెలుసు కదండి ఇక్కడ నేటికి అయోధ్య మోక్ష పట్టణమే అంటే వైకుంఠపు విభూతి ఉంది అయోధ్యలో కనుక రాముడు వైకుంఠంలో ఉన్న విష్ణువు వైకుంఠ విభూతి ఉన్న అయోధ్యలోనే అవతరించాడంటే తనకి అనుకూలమైన చోటు కనుక అక్కడ అవతరించాడు కనుక అయోధ్యని ఎంత వర్ణించుకుంటే అంత పవిత్రం అవుతాం కనుక అయోధ్య పేరు చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ అయోధ్య అంత గొప్పది ఇది వేదం ప్రకారంగా అష్టద్వారా అష్టచక్రా నవద్వారా దేవానాం పూర్ అయోధ్య అష్టచక్రా నవద్వారా దేవానాం పూర్ అయోధ్య అన్నారు తొమ్మిది ద్వారాలు ఉన్నది ఎనిమిది చక్రాలు ఉన్నది ఎనిమిది చక్రాలు అంటే మనకి చాలామందికి తెలిసినది మూలాధార స్వాధిష్టాన మణిపూర అనాగత విశుద్ధ ఆజ్ఞ సహస్రాలు ఏడు ఈ రెండిటి మధ్యలో ఒక సూక్ష్మ చక్రం ఉంటుంది కలిపితే ఎనిమిది మొత్తం ఈ ఎనిమిది చక్రాలు కలిగినది ఈ శరీరం నవద్వారాలు కలిగినది దీని పేరు అయోధ్య అన్నాడు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ అంటే ఈ శరీరము లోపల మనకి అంతరంగ ఉంది అంతఃకరణ అక్కడ పరమేశ్వరుడు ఉంటాడు ఈ శరీరం దెబ్బ తినచ్చు కానీ ఆ లోపలున్న ఈశ్వర జ్యోతి దెబ్బ తినదు దాన్ని ఎవరు దెబ్బ తీయలేరు ఎవరూ దెబ్బ తీయలేని దాన్ని అయోధ్య అంటారు కనుక మన అంతఃకరణం అయోధ్య ఆ లోపల ఈశ్వర చైతన్య ఉన్నంతకాలమే ఈ శరీరం అంతా క్షేమంగా ఉంటుంది అది తీసేస్తే ఇది ఉండదు కానీ ఈ శరీరం దెబ్బ తినకుండా ఉండాలంటే ఏముండాలి లోపల ఈశ్వర చైతన్యం ఉండాలి అది కానీ వదిలేసింది అనుకోండి ఈ శరీరం క్షీణిస్తుంది కానీ శరీరం దెబ్బ తినకుండా కాపాడుతున్నది ఎవరు లోపల కోట ఉంది ఆ కోట అంతఃకరణం దానిలో కూర్చున్నటువంటి పరమాత్మ కనుక మన శరీరము అందులో అంతఃకరణమే అయోధ్య అందులో ఉన్న ఆత్మయే రాముడు ఈ రహస్యం తెలుసుకోవడం కోసం ఈ సూచన మనం తెలుసుకుంటున్నాం రామాయణాన్ని తాత్వికంగా చూసే కోణం ఇది ఇలా పరిశీలిస్తే రామాయణం మొదట ధార్మిక గాథ తర్వాత తాత్విక గాథ అవుతుంది ఇక్కడ కనుక మనలో పరమాత్మగా రాముడిని చూడాలండి ముందుగా గొప్ప రాజుగా చూస్తాం అయోధ్య పట్టణం అంటాం క్రమక్రమంగా ఈ శరీరం అనే అయోధ్యలో అంతఃకరణం అనే సాకేతంలో ఉన్నటువంటి రామచంద్రమూర్తి ఆత్మారాముడు అని మన విషయాన్ని గ్రహిస్తాం ఇక్కడ తత్వస్పృహ కలిగిన కొందరు శ్రోతల కోసం ఈ విషయాన్ని సూచనప్రాయంగా చెప్పడం జరిగింది ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే అధ్యాత్మ రామాయణం అయిపోతుంది అందుకే ఒక నమస్కారం చేసుకుందాం రామాయణాన్ని అధ్యాత్మ దృష్టితో చూస్తే అధ్యాత్మ రామాయణం అది మహర్షి వేదవ్యాసుడు రచించాడు వాల్మీకి రామాయణంలో అంతర్లీనమది కనుక అయోధ్య అంటే కేవలం భూమి మీద ఉన్న ఒక పట్టణమే కాదు మన అంతఃకరణమే అయోధ్య అందులో ఉన్న ఆత్మయే రాముడు అని తెలుసుకోగలిగితే రాముడు దగ్గర వాడైపోతాడండి అందుకు చెప్పండి ఇక్కడ రాముడు ఒకప్పటి వాడు కాదు ఎప్పటి వాడును అది తెలుసుకోవాల్సింది ఇక్కడ కనుకని ఇక్కడ తస్యాం హిరణ్మయ కోశ స్వర్గో లోకో జ్యోతిషావృత అంటే వేదం చెప్పినటువంటి దేవానాం పూర్ అయోధ్య అక్కడ మాటతో అన్వయం కనుక భారతదేశం అడుగడుగున వేద భూమి వేదములో ఉన్న అయోధ్య నామమే మనకు అయోధ్య పట్టడానికి చెప్పారు దీన్ని బట్టి భారతదేశం ప్రతి అణువు వేదం ప్రతి అణువు హర్షం ప్రతి అణువు సనాతన ధర్మం అనగా హిందూ ధర్మం భారతీయతే హిందూ ధర్మం హిందూ ధర్మమే భారతీయత భారతదేశం అంటేనే హిందూ ధర్మం అందుకే స్వామి వివేకానంద చెప్తాడు హిందూ ధర్మం క్షేమంగా ఉంటేనే భారతదేశం క్షేమంగా ఉంటుంది అని అర్థం కానీ హిందూ ధర్మం మనం ఎంత కాపాడుకుంటే భారతదేశానికి అంత భవిష్యత్తు ఉంటుందన్న స్వామి వివేకానంద మాటను ఒక్కసారి స్మరించుకుంటూ అలాంటి భారతదేశానికి ప్రాణం లాంటి గొప్ప స్థానమైన అయోధ్య దివ్యమైన రామ మందిరానికి ఆవాసం కావాలి రామచంద్రమూర్తిని మనం ప్రార్థ ప్రార్థన చేసుకున్నాం ఇక్కడ అటువంటి అయోధ్యని పాలన చేస్తున్నటువంటి మహానుభావుడు దశరథుడు ఆయనకి రమ్యమైనటువంటి మంత్రులు ఋషులు మొదలైన వారు తోడున్నారు ఋత్విజౌ ద్వావభిమతౌ తస్యాస్తాం ఋషి సప్తమౌ వశిష్టో వామదేవశ్చ ఆయనకి మహర్షులు అయినటువంటి ఇద్దరు ఋత్విజులు ఉన్నారు వారు వశిష్ఠుడు వామదేవుడు అదేవిధంగా ఆయనకు మంత్రులు అందరూ కూడాను నీతి కలిగిన వారు విద్య కలిగిన వారు నేర్పరితనము కలిగిన వారు ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగిన వారు ఉన్నారు అటువంటి మంత్రులు ఉన్నారు 
ఇలాంటి మంత్రులతో సామంతులతో సేనాధ్యక్షులతో ఋత్విజులతో దశరథుడు అద్భుతంగా రాజ్యపాలన చేస్తున్నాడు అన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఆయన ఒక్క లోటు ఉన్నది సంతానం లేదు ఆ సంతానార్థి ఏమి చేయాలని ఆలోచిస్తుంటే ఋత్విజుడైన వశిష్ట మహర్షి ఆ సమయంలో ఋష్యశృంగ మహర్షిని పిలిపించి ఒక గొప్ప యజ్ఞం తలబెడదాం అనేటువంటి ఒక సంకల్పాన్ని తెలియజేసిన వెంటనే ఋష్యశృంగ మహర్షి అక్కడికి వేయం చేశారు అద్భుతమైన యజ్ఞం జరిగింది ఆ యజ్ఞము ముందుగా అశ్వమేధ యాగం చేశారు ఆ తర్వాత పుత్ర కామేష్టి జరుగుతుంది ఈ పుత్ర కామేష్టి చాలా విశేషమైన అంశం అండి ఇక్కడ పుత్ర కామేష్టి అనేది పురుష సూక్త మంత్రాలతో ఒక ప్రత్యేక ప్రక్రియలో చేస్తారు ఇష్టిని ఇష్టి అంటే యజ్ఞ విశేషం ఒక యజ్ఞం అది మొత్తం అశ్వమేధ యాగం చేసిన తర్వాత ఆ యజ్ఞాన్ని చేశాడు దశరథుడు అది ఋషశృంగుడి యొక్క ఆధ్వర్యంలో వశిష్ట మహర్షి అక్కడ చూస్తూ ఉండగా ఆ నేతృత్వంలో జరిగినది ఇక్కడ అందులో పురుష సూక్త మంత్రాలతో చేస్తారంటే అర్థం ఈ యజ్ఞం వల్ల తర్వాత వచ్చిన వాడు ఎవడు నారాయణుడు కదా అంటే పురుష సూక్త మంత్రాలతో చేసిన యజ్ఞం ద్వారా ఎవడొస్తున్నాడో వాడు పురుష సూక్త మంత్రాల్లో చెప్పబడ్డ విరాట్ పురుషుడే రాముడుగా అవతరిస్తున్నాడు అనే ఒక సూచన ఇందులో మనకు కనబడుతున్నది ఇక్కడ మొత్తానికి పుత్రేష్టి జరుగుతున్నది దీనికి పుత్ర కామేష్టి అని కూడా వ్యవహారం సరిగ్గా యజ్ఞం జరుగుతూ ఉంటే దేవతలందరూ యజ్ఞాన్ని యజ్ఞాకు వస్తారు కదా వాళ్ళందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు అక్కడ అయితే యజ్ఞానికి దేవతలు వచ్చినా మనకు కనబడరండి మనకు కనబడేది మనలాంటి వాళ్ళే దేవతలు ఎలా కనబడతారు మనకు కనబడ్డారంటే ఖచ్చితంగా వాడు దేవతగాడు అని అర్థం వాడు సూక్ష్మ శరీరాలు ఉంటాయి అలాంటి సూక్ష్మ శరీరాలతో దేవతలు వచ్చి కూర్చున్నారు యజ్ఞం అనగానే వాళ్ళందరూ వస్తారు వచ్చి కూర్చుని కబుర్లు ఆడుకుంటున్నారు ఏంటి ఆ కబుర్లు అంటే మన పరిస్థితి ఏం బాగోలేదు అనుకుంటున్నారు ఒక్కరు ప్రతివారు కూడా ఎందుకంటే రావణుడి పాలన సాగుతుంది కనుక అతను దుష్టంతో దేవతల మీద పెట్టాడు ఆ దేవతలందరినీ ఓడించి స్వాధీనం చేసుకుని తన చెప్పు చేతుల్లో పెట్టుకుని తను అనుకున్నవన్నీ వాళ్ళ చేతి చేయిస్తున్నాడు దేవతలు అనగా ఈ ప్రకృతి శక్తుల్ని నిర్వహిస్తూ ఉండే వాళ్ళని దేవతలు అంటారండి ఆ దేవతలను కంట్రోల్లో పెట్టుకున్నాడు రావణాసురుడు కనుక తనకి ఇష్టానుసారం ప్రకృతి ఉండేటట్టుగా దేవతల ద్వారా చేయించుకుంటున్నాడు దేవతలు ఆఖరికి ఆయన చేతి పనిముట్లు అయిపోయారు యజ్ఞం అప్పుడు వచ్చారు ఆ కష్టాలని చెప్పుకుంటున్నారు ఒక్కొక్కరు మా బాధలు ఎలా ఉన్నాయంటే అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క విధంగా వాళ్ళ వాళ్ళ కష్టాలు చెప్పుకుంటున్నారు ఎవడు బాధలు వాడివి అందులో ముఖ్యంగా వాయుదేవుడు చెప్తున్నాడు నా పరిస్థితి ఎలా ఉండండి ఆ రావణుడు వల్ల ఆయన ఎక్కడ ఎలా వేసమంటే అలా వేసాను నేను ఆయన సముద్ర తీరంలో తిరుగుతుంటాడు సముద్ర తీరంలో గాలి బాగా వీస్తుంది కదా నన్ను ఒక్కసారి శాసిస్తాడు ఇక్కడ ఇలా వేచకు జాగ్రత్తగా నెమ్మదిగా వీచంటాడు నన్ను నేను కంట్రోల్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది అయ్యా ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క బాధ అగ్నిదేవుడు చెప్తాడు వాడు ఎప్పుడు చెప్తప్పుడు నేను వండాలి లేనప్పుడు ఊరుకోవాలి నా బాధలు ఇవి అన్నాడు ఆఖరికి యముడు ఒక మాట అంటున్నాడు మీ అందరి బాధలు ఒకెత్తు నా బాధలు ఒకెత్తు ఎవరికైనా ఆయువు మూడింది తీసుకుపోదామంటే ఆ లంకలో నా వల్ల కాదు వాడు ఎవరిని తీసుకెళ్ళమంటే వాడిని తీసుకెళ్ళాలి ఆ మాటకు వస్తే దక్షిణ దిక్కుకి నేను ప్రభువుని అంటూ ఉంటారు దక్షిణ దిక్కుకి అధిపతి యముడు అని కానీ దక్షిణ దిక్కు అధిపతి వాడా నేనా నాకు ఎప్పటికీ తేలట్లేదు ఇంకా ఇది నా పరిస్థితి అంటూ ఆయన బాధపడుతున్నాడు ఇలా ఎవరు బాధలు వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటే బ్రహ్మదేవుడు అక్కడ ఉన్నాడు బ్రహ్మదేవుడితో చెప్పుకుంటున్నారు ఎందుకంటే విష్ణు ఒక విధానం ఏర్పాటు చేయండి సృష్టికి పూర్వం ప్రపంచంలో ప్రకృతికి ఏ బాధ కలిగినా దేవతలు సవరిస్తారు దేవతలకి ఏవైనా బాధలు కలిగితే వాళ్ళు బ్రహ్మదేవుడు సవరిస్తాడు బ్రహ్మదేవుడు కూడా చేత కాకపోతే అప్పుడు విష్ణువు దిగుతాడు ఇప్పుడు వీళ్ళ పరిస్థితి ఎలా వచ్చిందంటే దేవతల చేయి దాటిపోయింది బ్రహ్మదేవుడు చేయి కూడా దాటిపోయింది కనుక వాళ్ళ యజ్ఞంలో కూర్చుని వీళ్ళందరూ కూడాను మాట్లాడుకుంటున్నారు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అనేది ఇలాంటి సమయంలో అసలు యజ్ఞం అంతా ఎవరిని ఉద్దేశించి చేస్తారో యజ్ఞ పురుషుడు ఎవరో ఆ యజ్ఞేశ అచ్యుత గోవింద అని చెప్పినటువంటి స్వామి శంఖచక్ర గదాహస్తుడై అద్భుతమైన గరుడ వాహనంపై అక్కడ వచ్చాడండి యజ్ఞం దగ్గరకు మొత్తం దేవతలకు కనబడ్డాడు ఆయన వెంటనే ఆ స్వామిని చూసి నమస్కారం చేశాడు ఎటువంటి స్వరూపం అది ఆ దివ్యమైనటువంటి నారాయణ స్వరూపం దర్శనమిస్తున్నది ఇక్కడ అత్యద్భుతమైన ఆ నారాయణ రూపము శంఖచక్ర గదాపద్మ పాణియై గోచరిస్తూ ఉన్నాడు వాడిని వీళ్ళందరూ స్తోత్రం చేస్తూ ఉన్నారు ఆ కనబడ్డ రామచంద్రమూర్తి యొక్క మూలమూర్తి అయిన నారాయణుడు ఏతస్మిన్ అంతరే విష్ణు ఉపయాతో మహాద్యుతి శంఖచక్ర గదాపాణి పీతవాస జగత్పతి పీతాంబరధారయై శంఖచక్ర గదాపద్మములు ధరించిన వాడి గరుడు వాహనారూఢుడై స్వామివారు అక్కడికి రాగానే బ్రహ్మాది దేవతల ఆయనకి నమస్కారం చేసుకుని తమ కష్టాలన్నీ చెప్పుకుంటే అప్పుడు నారాయణుడు వాళ్ళకి అభయమిచ్చి భయం చజత భద్రం వో హితార్థం యుధిరావణం మీరు ఇంకా భయాన్ని విడిచిపెట్టండి 
మీ అందరికీ భద్రం కల కలిగించడానికి నేను దుష్టశక్తులను దునుమాడడానికి అవతరించబోతున్నాను ఎలాగో అంటే ఇదిగో యజ్ఞం చేస్తున్న దశరథుణ్ణి నేను తండ్రిగా ఎంచుకున్నాను అన్నట్ట రామచంద్ర విష్ణువు ఎంత రమ్యమైన మాట అండి ఇక్కడ పితరం రోచయామాస తదా దశరథం రూపం నేను ఇతన్ని తండ్రిగా ఎంచుకుంటున్నాను అని చెప్పాడు ఇలాగ విష్ణువుతో దేవతలు మాట్లాడారు యజ్ఞం చక్కగా పూర్తయింది ఆ యజ్ఞ మహిమ చేత ఋష్యశృంగుడు వశిష్ఠుడు మొదలైన మహాత్ములు అక్కడ ఉన్న కారణంగా యజ్ఞం పూర్తవగానే పూర్ణాహుతి పూర్తవగానే అగ్నిహోత్రంలోంచి ప్రాజాపత్య పురుషుడు ఉద్భవించాడు యజ్ఞ పురుషుడు ఉద్భవించాడు తథో వై యజమానస్య పావకాదతుల ప్రభం ప్రాదుర్భూతం మహద్భూతం మహావీర్యం మహాబలం ఆయన ఎలా ఉన్నాడంటే నల్లని శరీరంతో ఎర్రని వస్త్రాలు ధరించి దుందుబినాదం వంటి కంఠస్వరంతో ఉన్నవాడై ఆ మహానుభావుడు ప్రాజాపత్య పురుషుడు ఉద్భవించాడు ఆయన చేతిలో పాయస పాత్ర ఉన్న దివ్య పాయస సంపూర్ణం పాయస పాత్ర పట్టుకున్నాడు ఆ సమయంలో అక్కడున్న నారాయణుడు తన తేజస్సుతో ఆ పాయసంలో ప్రవేశించాడు నారాయణ యొక్క తేజస్సు ఆ పాయసంలోకి ప్రవేశించింది ఆ పాయసాన్ని దశరథ మహీపతికి ప్రాజాపత్య పురుషుడు ఇచ్చి ఇది నీ పత్తుల చేత త్రాగించు దివ్య సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పి ఆ పరమ పురుషుడు అంతర్ధానం చెందాడు వెంటనే దశరథ మహీపతి ఆనంద పరశుడై అంతఃపురానికి చేరి పుత్రప్రదమైన ఈ పాయసాన్ని స్వీకరించండి అని ఇచ్చాడు సాధారణంగా ఇలాంటి ఇష్టలు చేసినప్పుడు ఆ ఋత్విక్కులే అవిస్సుని మంత్రితం చేసి ఇస్తారు అలాంటిది సాక్షాత్ యజ్ఞపురుషుడే వచ్చి ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఇంకా దివ్య దివ్యమైన అవతారం రాబోతున్నది కనుక ఇలాంటి ఘట్టం ఆ పాయసాన్ని పంచాడు ఇక్కడ దశరథ మహీపతి ఎవరెవరికి ఎలా పంచాడో చెప్తున్నారు కౌశల్యాయ నరపతి పాయసార్థం దదవు తదా అర్ధాదర్ధం దదవు చాపి సుమిత్రాయ నరాధిప కైకేయ చావశిష్టార్థం దదవు పుత్రార్థ కారణాత్ ప్రదదౌ చావశిష్టార్థం పాయసస్య అమృతోపమం అమృతముతో సమానమైన పాయసాన్ని ఏ విధంగా పంచాడు దశరథ మహారాజు అంటే అందులో సగం కౌశల్యాదేవికి ఇచ్చాడండి ఈ పంపకం జాగ్రత్తగా వింటే ఔచిత్యం తెలుస్తుంది సగం కౌశల్యకి ఇచ్చాడు మిగిలిన సగంలో సగభాగాన్ని అంటే వన్ ఫోర్త్ సగభాగాన్ని సుమిత్రాదేవికి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇంకా పావు భాగం మిగిలింది కదా ఆ పావు భాగంలో సగభాగాన్ని కైకేకి ఇచ్చాడు ఇప్పుడు ఇంకా పావు భాగంలో మరొక సగభాగం మిగిలింది కదా దాన్ని మళ్ళీ సుమిత్రకి ఇచ్చాడు దీన్ని బట్టి సుమిత్రి కవలలు కలగడానికి కారణం ఏంటంటే రెండు విడతలుగా పాయసం వెళ్ళింది ఇక్కడ ఈ విధంగా మళ్ళీ సుమిత్రకి ఇచ్చాడు అనుచించ సుమిత్రాయ పునరేవ మహీపతి ఎందుకు ఇలా చేశాడు దశరథుడు అంటే ఆలోచన ఆయన చేతిలో లేదు అవతరించబోయే పరమాత్మ చేతిలో ఉన్నది అందుకే ఏ ఏ అంశములతో భగవత్ చైతన్యం రావాలో అంశ విభాగం జరిగిందండి ఇక్కడ అందులో ఉన్న విశేషం ఇది ఇక్కడ అందులో రామచంద్రమూర్తి తర్వాత అంటే మొదట కౌశల్యకి ఇచ్చిన దానికంటే తాను తర్వాత భాగం మనం చెప్పుకోవాలంటే కౌశల్యకే ఎక్కువ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత మిగిలిన వాళ్ళకి అందులో మళ్ళీ మనకి కైకేయికి ఇచ్చినటువంటి భాగం పరిశీలించాలి మళ్ళీ దాని చేసి సుమిత్రికి ఇవ్వడం సుమిత్రికి ఇచ్చిన భాగం ఒక్కొక్కటి పరిశీలించండి అందులో పావు భాగం ముందు సుమిత్రికి ఇచ్చాడు పావు భాగాన్ని మళ్ళీ రెండు భాగాలు చేసి ఒకటి కైకేయికి ఇచ్చి మళ్ళీ సుమిత్రికి ఇచ్చాడు అందుకే సుమిత్రికి కవలలు కలిగారు ఇద్దరు ఇద్దరు వాళ్ళకి కలగడానికి కారణం రెండు భాగాలు అవ్వడం వల్ల కైకేయికి ఒకటే సంతానం కౌశల్యకు ఒకటే సంతానం ఎందుకంటే ఏక పర్యాయమే వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరిగినది ఇక్కడ ఆ విధంగా కలగడం కోసం విభాగమైంది ఇక్కడ ఈ విభాగం చతుర్వ్యూహ చతుర్గతి అని విష్ణు శాస్త్రంలో చదివారు కదా అది రహస్యం ఇది చతుర్వ్యూహం అండి ఇక్కడ ఆ చతుర్వ్యూహాలు అంటే వాసుదేవ ప్రజ్యుమ్న సంకర్షణ అనిరుద్ధ వాసుదేవుడు అంటే పూర్ణస్వరూపం మిగిలిన అంశ రూపాలు కృష్ణావతారంలో వాసుదేవుడు కృష్ణుడు సంకర్షణ బలరాముడు అలాగే ప్రజ్యుమ్నుడు అనిరుద్ధుడు సంతానములుగా వచ్చారు వారికి ఒక పుత్రుడుగా ఒక మనవుడుగా అది కృష్ణావతారంలో ఇక్కడ ఈ నలుగురు అనదములుగా వచ్చారు అందులో పూర్ణ బ్రహ్మమైన వాసుదేవుడు రామచంద్రమూర్తి మిగిలిన వాళ్ళు అంశ రూపాలు ఇది రహస్యం అంశంలోనే మళ్ళీ మనం చెప్పుకోవాలంటే పూర్ణమైన నారాయణ వాసుదేవ బ్రహ్మము రాముడైతే సంకర్షణుడు అనంతుడు నారాయణ అంశస్వరూపం ఆయన కూడా ఆయన లక్ష్మణస్వామి అయ్యాడు ఇక చక్రము శత్రుఘ్నుడు అయ్యింది శంఖము భరతుడు అయ్యారు ఇవి కూడా వాటి అంశములతో కూడినటువంటివి ఇది దివ్యమైనటువంటి ఆ పాయస విభాగంలో ఉన్నటువంటి రమ్యమైన అందమైనటువంటి లక్షణం ఇది 
దశరథుడు బుద్ధితో చేసినట్లు కనబడుతుంది కానీ బుద్ధిని ప్రేరేపించే నారాయణ యొక్క సంకల్పం చేతనే ఇదంతా జరిగినది ఏ అంశ ఏ రూపం ధరించాలనే నిర్ణయం ఆ పాయసంలోకి ప్రవేశించిన నారాయణమూర్తి యొక్క సంకల్పం అది దీనిలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన ఆంతర్యం ఈ విధంగా పాయసాన్ని తీసుకున్న తర్వాత కొంతకాలానికి సత్సంతానం కలిగినది అయితే ఇక్కడ అవతారం జరిగే లోపల బ్రహ్మదేవుడు నారాయణుని మాటని పట్టుకుని విష్ణువు రాముడై రాబోతూ ఉన్నాడు గనక దేవతలందరూ కూడా అంశ రూపాలతో అవతరించి ఆ రామచంద్రమూర్తి యొక్క అవతార కార్యంలో సహకరించాలి అని దేవతలందరికీ ఆజ్ఞాపించాడు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క రూపంతో రావడానికి సిద్ధపడ్డారు కొందరు అప్పటికే వచ్చి ఉన్నట దేవతాంశాలతో వాళ్ళల్లో ఒకడు జాంబవంతుడు వాడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు అతడు బ్రహ్మదేవుడు అంశతో వచ్చినటువంటి వాడు శుద్ధ బ్రహ్మ పరాత్పర రామాకాలాత్మక పరమేశ్వర రామాత్మక పరమేశ్వర రామా శేషతల్ప సుఖ